Khác biệt lớn nhất giữa huấn luyện viên Trao Sear và ông Park Sự khác biệt lớn nhất giữa huấn luyện viên Trao Sear và huấn luyện viên Park Hang Seo không chỉ về triết lý bóng đá mà tư tưởng của một nhà cầm quân. Huấn luyện viên Trao Sear dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nhưng ông tạo cảm nhận không đứng về phía người hâm mộ, thậm chí sẵn sàng đối đầu. Một ngày trước khi sang Qatar, huấn luyện viên Trao Sear nói rằng tôi đọc báo và xem mạng xã hội và biết 80% không ủng hộ đội, không tin đội có thể thành công. Tôi cũng biết họ không thích các cầu thủ được chọn nhưng tôi không quan tâm. Rất nhiều người ước Philip Trao Sear nghĩ, các cầu thủ cũng biết, điều đó chỉ làm chúng tôi thêm mạnh mẽ. Đội tuyển Việt Nam đang là bí ẩn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ có đoàn kết và tự tin mới giúp chúng tôi giành kết quả tốt nhất, tôi không quan tâm. Câu trả lời này mang đến nhiều điều để suy ngẫm về nhà cầm quân người Pháp với người hâm mộ Việt Nam. Trên thực tế, huấn luyện viên Trao Sear cũng thể hiện một cách cụ thể nhất bằng các phát biểu sau thất bại trước Indonesia. Ông nói về cảm xúc của ông là thất vọng do thua cuộc và hài lòng với các cầu thủ. Nhưng nhà cầm quân người Pháp không nói gì đến trách nhiệm với người hâm mộ Việt Nam, hàng triệu trái tim ở quê nhà tan vỡ. Buồn vì đội tuyển Việt Nam bị loại sớm ở ASEAN Cup 2023. Câu chuyện kể trên cũng diễn ra ở SEA Games 32. Việt Nam thua Indonesia ở bán kết nhưng huấn luyện viên Trao Sear chỉ nói về cảm nhận của ông về trận đấu và nhận xét các cầu thủ non kém. Không hề đặt vào người hâm mộ, những người vượt đường xa sang Campuchia cổ vũ Việt Nam hay hàng triệu người thắp lửa ở quê nhà. Tư tưởng kể trên của huấn luyện viên Trao Sear chính là điều khác biệt lớn nhất so với huấn luyện viên Park Hang Seo, một người thường, nói về người hâm mộ Việt Nam. Hãy nhìn lại một số phát biểu của huấn luyện viên Park. Trước trận đấu với Trung Quốc ở sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Park Hang Seo nói, với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi xin lỗi đã làm người dân thất vọng. Trong mấy chục năm sau khi thống nhất đất nước, đây mới là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam lọt vào đến vòng loại thứ ba World Cup. Ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Trung Quốc và cũng là ngày Tết có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân Việt Nam. Tôi và các cầu thủ đã chuẩn bị rất nhiều, tôi biết người dân Việt Nam rất chờ đợi trận đấu này. Sau trận thắng Trung Quốc, huấn luyện viên Park Hang Seo nói, đây là lần đầu tiên Việt Nam thắng Trung Quốc. Lần đầu tiên một đội tuyển Đông Nam Á thắng ở vòng loại thứ ba World Cup, tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội tuyển. Sau khi giúp Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games năm 2019, huấn luyện viên Park Hang Seo đặt tay lên ngực và cầm lá cờ Việt Nam ăn mừng như một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người hâm mộ. Tôi xin gửi tặng chiến thắng này cho toàn thể người dân Việt Nam, tất cả người hâm mộ Việt Nam, những người yêu mến đội tuyển. Tôi muốn gửi tặng chiến thắng này cho tất cả các câu lạc bộ ở Việt Nam, cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cho chính các học trò U22 đầy tự hào của tôi, và cả cho từng thành viên trong ban huấn luyện, huấn luyện viên Park Hang Seo nói. Sau trận thua Thái Lan 0-1 ở chung kết AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang Seo xin lỗi người hâm mộ và nói ra lời tận đáy lòng. Năm năm qua tôi được nhận được tình cảm, sự cổ vũ và khích lệ của người hâm mộ. Tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng mỗi trận đấu đều cố gắng hết sức. Điều tôi tiếc nuối nhất là không thể tiếp tục đồng hành với các cầu thủ. Rất nhiều lần huấn luyện viên Park Hang Seo nói về người hâm mộ Việt Nam. Ông không chỉ được nhớ đến theo tư cách huấn luyện viên thành công nhất, mà còn gắn liền với một nhà cầm quân luôn được người hâm mộ Việt Nam yêu mến vì cách ứng xử được lòng người. Một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia phải đặt mình vào hàng triệu người hâm mộ, đó là điều nhất định phải làm đầu tiên. Huấn luyện viên Trao Sear rõ ràng chưa làm được điều kể trên, dù ông thường nói về giấc mơ lớn như World Cup và Olympic, sự cảm nhận. Dường như chỉ thỏa mãn cho tư tưởng chinh phục thành công của một huấn luyện viên đến từ châu Âu, nơi bóng đá được xem phát triển nhất thế giới. Tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Trao Sear bí ẩn đến lạ lùng. Huấn luyện viên Trao Sear từng cho rằng đội tuyển Việt Nam bí ẩn mà không thể nói trước được gì. Đội tuyển Việt Nam đang là bí ẩn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhà cầm quân người Pháp nói trước ngày sang qua ta. Nếu nhìn theo hướng tích cực thì sự bí ẩn này có nghĩa, chờ đợi kết quả tích cực của thầy trò huấn luyện viên Trao Sear ở ASEAN Cup 2023. Niềm tin nhân nhóm xuất hiện sau trận thua tuyển Nhật Bản với tỷ số 2-4. Cái niềm tin ấy không phải là chuyện thắng thua hay trình độ của tuyển Việt Nam, mà đến từ việc chỉ số kỳ vọng ban đầu dành cho huấn luyện viên Trao Sear rất thấp. Không ít ý kiến đã dự đoán Việt Nam thua đậm, thua trắng trước Nhật Bản. Nhưng sự bí ẩn về tuyển Việt Nam quả thực có thật, hai bàn thắng có phần may mắn mang đến cảm xúc cho người hâm mộ. Dù những ai bình tĩnh nhận xét thì kết quả vẫn là thua cuộc và nỗi lo bị loại sớm nếu thua cuộc trước Indonesia. Tín hiệu tích cực khác là huấn luyện viên Trao Sơ dùng hùng dũng đá chính trước Nhật Bản và mang băng thủ quân. Hùng dũng đã không đá chính trong cả hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026. Sự xuất hiện của hùng dũng đã gi
Tuyển Việt Nam đá 4 trận chính thức thời huấn luyện viên Trausier và có 4 cầu thủ khác nhau mang băng đội trưởng, lần lượt gồm Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng và Quang Hải. Đây có thể nói là trường hy hữu chưa từng thấy ở tuyển Việt Nam. Ngoài ra, việc lựa chọn nhân sự lên tuyển Việt Nam cũng lạ lùng. Thông thường cầu thủ chơi tốt ở câu lạc bộ để được gọi lên đội tuyển, nhưng huấn luyện viên Trao Sơ không làm như thế. Ông gọi một số cầu thủ dự bị tại câu lạc bộ, đã hạng nhất lên tuyển Việt Nam. Cuối cùng, tính ổn định và lối chơi của tuyển Việt Nam đến lúc này vẫn bí ẩn với nhiều người hâm mộ. Văn Toàn Tuấn Hải là hai tiền đạo lịch cánh ở vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Trao Sơ tiếp tục thay đổi bằng cách để Văn Toàn lên ghế dự bị, thậm chí không đăng ký thi đấu ở trận gặp Nhật Bản. Văn Thanh cũng không còn được lựa chọn ở hành lang cánh phải. Lối chơi của tuyển Việt Nam khó hình dung được thiên về tấn công hay phòng ngự. Triết lý được nói nhiều là kiểm soát bóng, nhưng phần lớn truyền ở một trên ba sân nhà và bài tấn công quen thuộc thường phất dài lên hai cánh. Huấn luyện viên Trao Sơ muốn thắng Iraq, cơ hội để tuyển Việt Nam làm nên lịch sử. Huấn luyện viên Trao Sơ muốn thắng Iraq ở trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2023. Huấn luyện viên Trao Sơ nói rằng tuyển Việt Nam có mục tiêu thắng Iraq ở loạt cuối. Kết quả thua Indonesia khiến đội không thể đi tiếp nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm ở lượt cuối. Huấn luyện viên Trao Sia chia sẻ sau trận thua không một trước tuyển Indonesia. Ở ASEAN Cup 2023, tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp vì thua Indonesia. Việt Nam chưa có điểm sau hai thất bại lần lượt 2 đến 4 trước Nhật Bản và Indonesia không một, như sau xa đã thông tin. Giải đấu này tính đối đầu nên Việt Nam chắc chắn đứng dưới Nhật Bản và Indonesia do thua cả hai đội. Còn tuyển Iraq đã có 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Trận thua Indonesia khiến Việt Nam lần đầu không thể vượt vòng bảng sau 3 lần dự ASEAN Cup, hai lần trước đều đi đến tứ kết. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn có mục tiêu cao nhất là đánh bại Iraq ở trận đấu còn lại. Đây là thách thức lớn cho tuyển Việt Nam khi Iraq chứng tỏ sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Indonesia, 2-1 Nhật Bản. Trước khi dự ASEAN Cup 2023, Việt Nam đã gặp Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Thay cho huấn luyện viên Trao Sơ thua Iraq 0-1 trên sân Mỹ Đình, kèm theo thống kê buồn là 0-1 lần dứt điểm về phía công môn đối thủ. Niềm tin lớn nhất cho Việt Nam có lẽ không nằm ở đẳng cấp hay sự tiến bộ, mà Iraq đã chắc chắn đi tiếp và đứng đầu bảng D, do hơn đối đầu trước Nhật Bản và Indonesia. Iraq có thể đá theo kiểu giữ chân và dưỡng sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Huấn luyện viên Cascas được dự đoán sẽ dùng đội hình dự bị trước Việt Nam. Trường hợp kể trên là chuyện bình thường ở mọi giải đấu, bởi hiếm đội bóng nào chọn cách đá hết sức sau khi giành vé đi tiếp với người Nhật Bản. Họ cần tính toán về lực lượng và tránh chấn thương không cần thiết có thể xảy ra. Nếu Iraq lựa chọn đấu tuyển Việt Nam đúng như phân tích kể trên thì tham vọng thắng của huấn luyện viên Trao Sơ có thể thành hiện thực. Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Việt Nam thua 4, hòa 1 trước tuyển Iraq. Nếu thắng Iraq ở loạt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2023 thì tuyển Việt Nam làm nên lịch sử. Nhưng thua thuộc thì huấn luyện viên Trao Sơ cũng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với 3 trận trắng tay ở ASEAN Cup. Vừa bị loại khỏi ASEAN Cup 2023, tuyển Việt Nam lại đón tin kém vui. Trận thua cay đắng trước Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam lao dốc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam chính thức bị loại sớm ở ASEAN Cup 2023 sau thất bại 0-1 trước Indonesia. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Trao Sơ đã thua Nhật Bản 2-4 và chắc chắn đứng cuối bảng đưa dù còn lượt trận cuối gặp Iraq chưa thi đấu. Trận thua cay đắng trước Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam lao dốc trên bảng xếp hạng FIFA. Trước khi bước vào ASEAN Cup 2023, chúng ta đang đứng thứ 94 thế giới. Sau trận thua Nhật Bản, trồng vàng bị trừ 6,5 điểm xuống 1.229,08 điểm và tụt một bậc. Trận thua đội tuyển Indonesia tuyển Việt Nam bị trừ đến 23,19 điểm. Xuống còn 1.205,89 điểm do đối thủ kém chúng ta khá xa trên bảng xếp hạng FIFA. Với số điểm còn lại, tuyển Việt Nam tạm thời rơi xuống hạng 100 thế giới và có thể sẽ ra ngoài top 100. Nếu tiếp tục để thua Iraq trong trận còn lại ở ASEAN Cup 2023, hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa có ý định sa thải ông Trao Sơ. Tuy nhiên, trận đấu vào ngày 26 tháng, ba tại vòng loại World Cup gặp Indonesia có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để vị chiến lược gia này cứu vãn chiếc ghế đang lung lay. Phát biểu sau trận thua tai hại, huấn luyện viên Trao Sơ nói, tôi thất vọng vì đội thua trận. Kết quả hôm nay khiến đội không thể đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm ở lượt cuối. Toàn đội không được phép từ bỏ. Tôi hài lòng về hiệp 2, nhất là tinh thần. Các cầu thủ chiến đấu không ngừng. Dù bị đối thủ ghi bàn ở một tình huống phạt đền, họ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và hết mình trong các tình huống bị phản công để duy trì sự cân bằng cho hàng thủ. Dù thua, một số cầu thủ đã th